പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ പല വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഫോർ തൗസൻഡ് അവേഴ്സിൻ്റെ വാച്ച് ടൈം വർദ്ധിപ്പിക്കും എങ്ങനെ വ്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കും എങ്ങനെ വീഡിയോ വൈറലാക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പുള്ള പല വീഡിയോകളിലും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും മെറ്റ ടാക്സ് ടമ്പനയിൽ ടൈറ്റിൽ കീവേഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോകളൊക്കെ തന്നെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിലും എന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോയുടെ അവസാനം ആറാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചാനലിൽ നിന്നും ഒരു യൂട്യൂബറും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ എൻ്റെ വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതൊക്കെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ മുമ്പും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോകളായി കണ്ടു നോക്കുക അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും ഒക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കുറച്ച് വാച്ച് ടൈമും നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കുറച്ച് വ്യൂസും കുറച്ച് ചാനൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോവുക യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കുറച്ച് വാച്ച് ടൈം വർദ്ധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പം ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബറുകൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളെങ്കിലും ആ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ഒരു നൂറ് പേരുമായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളൊരു ഫിക്സഡ് ടൈം വെക്കുക ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈവ് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ലൈവ് പോവുക ഈ ലൈവ് പോകുന്ന ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം സൺഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഡേ നിങ്ങളൊരു വൈകിട്ട് രാവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലൈവിൻ്റെ ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ ആഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് ലൈവ് പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈമിങ് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം കാണാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അവർ കാണാനായിട്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലൈവ് പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ലഭിക്കും ആ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് ലൈവ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ലൈവ് പോവുക യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടെ പറയാം വെറുതെ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്കും ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും ലൈവ് പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്
ചെറിയ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിലും വലിയ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെ ലെങ്ത് ഇത് വലിയൊരു സംശയമാണ് എല്ലാവർക്കും എത്ര മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണോ ലോങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണോ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാച്ച് ടൈമും ഓഡിയൻസ് റിട്ടൻഷനുമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഇവിടെ വാച്ച് ടൈം കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് വീഡിയോകൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ ഒക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോകൾ ഒരു പകുതിയോളം ആളുകൾ കണ്ടാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വാച്ച് ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ ഒരു കണ്ടന്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിലെത്ര മിനിറ്റിൽ ആ വീഡിയോ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ കണ്ടന്റ് നല്ല വിലമുള്ള കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇരുന്ന് കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ കുറപ്പുള്ള കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റിലോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഉള്ള വീഡിയോ ആക്കി അതിനെ മാറ്റുക ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടന്റ് കിട്ടി അത് അത്ര വലിയ സ്ട്രോങ് അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ആക്കി അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വലിച്ചു നീട്ടി അതിനെ പത്ത് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ ആക്കരുത് അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒതുക്കുക അതല്ല നല്ല ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ആളുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡോട് ഇരുന്ന് മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ആക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ടൈം കൂടുതൽ ലഭിക്കും ഒരു വീഡിയോകളും വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഈ വീഡിയോ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ട വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പത്ത് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ തീർക്കേണ്ട വീഡിയോ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കാവൂ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വായി തോന്നുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞ് 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 അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ തീർക്കേണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആക്കരുത് അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വാച്ച് ടൈം കിട്ടത്തില്ല ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പകുതി പോലും വാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന കണ്ടന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ കണ്ടന്റിന് എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീഡിയോകളുടെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവൂ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ അവർ വീഡിയോകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ആ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാണിക്കും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡോ പത്ത് സെക്കൻഡിനോ ഉള്ളിൽ ആ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളിൽ ഒരു ആകാംക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ നടത്തുന്നു ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ഇന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ആ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയോ അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു തുടക്കത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളിലൊരു നല്ല ആകാംക്ഷ തോന്നും ആ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇയാൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർ
യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ടി വിയിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ സക്സസ് ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക തുടക്കത്തിൽ പറയാതെ അവസാനം പറയാനായിട്ട് എന്നിട്ട് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ആകാംക്ഷ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൂടെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ആ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കാണാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഓഡിയൻസ് റിട്ടേൺഷൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മിക്ക ആളുകളും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മെയിൻ പോയിന്റ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ആ മെയിൻ പോയിന്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആ വീഡിയോ മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്യും ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു വലിയ സംശയമാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടണോ രണ്ട് വീഡിയോ ഇടണോ മൂന്ന് വീഡിയോ ഇടണോ പത്ത് വീഡിയോ ഇടണോ അതോ ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടാൽ മതിയോ അതോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ മതിയോ മാസത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ എല്ലാ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ സംശയം ഒന്ന് തീർത്തുതരാം യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി എത്ര വീഡിയോകൾ വേണമെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണോ ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ ഡെയിലി അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ആകുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചാനലുകളിൽ ഡെയിലി ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മൂന്ന് വീഡിയോ ഒരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല മൂന്ന് വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം യൂട്യൂബ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ മൂന്ന് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ എത്തിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും ഒരു വീഡിയോയെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല കണ്ടൻറ്റുള്ള വീഡിയോ ആക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചും പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ഏത് സമയത്താണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇന്ന സമയമൊന്നുമില്ല യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ സമയത്തും വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കും ഏഴരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയം തെറ്റി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരു പത്തിരുപത് പേരെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സമയം തെറ്റി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം കറക്റ്റ് എൻ്റെ ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനും അറിയാം കാരണം ഞാൻ ഈ സമയത്താണ് എന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എന്നും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത കാരണമാണ് കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായ ആ ഇവൻ്റെ സമയം ഇതാണ് ഇവൻ ഈ സമയത്താണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ
നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചാനൽ നടത്തുന്നവരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു തമ്പനിയിലൊക്കെ അവരുടെ ഫോട്ടോ തമ്പനിയിൽ അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നല്ല വ്യൂ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം മറ്റൊരാളുടെ ഇതുപോലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഈ ബയോഗ്രഫിയൊക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ ഡേണിങ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബറിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആകാനും നമ്മളെ വ്യൂവർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഏത് യൂട്യൂബറിന്റെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ യൂട്യൂബേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി അവരുടെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അവരെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം പ്രൂഫ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഏണിങ്സ് ഇത്രയാണ് മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അവർ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവർ സക്സസ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ് അവരുടെ മെയിൻ ജോലി എന്താണ് അവർ ഫുൾ ടൈം യൂട്യൂബർ ആണോ പാർട്ട് ടൈം യൂട്യൂബർ ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മിക്ക ചാനലുകളിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂവും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഏണിങ്സ് ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വൈറലാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഇത് ആറ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വീഡിയോകൾ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊണ്ട് ആയി ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളെല്ലാം കണ്ടു നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ടിപ്സുകളും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളോടുണ്ട് അത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നാളെ നല്ലൊരു ടോപ